Hace poco hablamos sobre por qué Alemania ha perdido credibilidad y liderazgo en la Unión Europea desde la invasión rusa de Ucrania. Y el último motivo que os comenté es debido a su reciente acercamiento a China, con la cual el gobierno alemán está intensificando los lazos comerciales. De hecho, a finales de octubre, Alemania aprobó una inversión del 24,9% de una empresa china en una de las cuatro terminales del puerto de Hamburgo, que es el tercero más importante de Europa. Y no todo quedó aquí, sino que a principios de noviembre, Olaf Scholz, canciller de Alemania, visitó China con empresas alemanas y la visita tenía un carácter comercial. Estas acciones de Alemania han sentado mal en parte de la Unión Europea, especialmente en Francia, por ejemplo. Pero, ¿por qué motivo? Pues los países molestos con Alemania dicen que está yendo por su cuenta nuevamente y que está sustituyendo su dependencia rusa para depender de China, lo que podría ser visto como un error también dentro de unos años. Además, Estados Unidos también se ha metido en este asunto al no gustar de un pelo el acercamiento de Alemania a China, algo a lo que China ha respondido. Por tanto, como este es un tema candente, vamos a responder a varias preguntas hoy. ¿Por qué este movimiento de Scholz ha cabreado a parte de la Unión Europea? ¿Estamos siendo testigos de un nuevo error estratégico de Alemania, como dicen las voces críticas? Y, lo más importante, ¿cómo de dependiente es Alemania de China realmente? Pues, ve dejando un buen like y suscríbete al canal porque vamos a hablar de datos objetivos y vamos a responder a todo esto. El viernes 4 de noviembre, Olaf Scholz se convirtió en el primer líder en visitar a Xi Jinping, presidente de China, tras conseguir este su tercer mandato. Sin embargo, la reunión giró en torno a temas de comercio. De hecho, Scholz fue acompañado por directores ejecutivos de empresas top, como Volkswagen, Deutsche Bank, BMW o Siemens. Scholz defendió la visita argumentando que la China de hoy no es la misma que la China de hace 5 o 10 años, y que Alemania no debe desvincularse de China, aunque tampoco debe depender demasiado de ella. Todo esto palabras textuales del canciller alemán. Y es que en este sentido Scholz no miente, porque hay empresas alemanas como Volkswagen, por ejemplo, que tienen inversiones de casi el 50% en China. Ahora bien, la visita también tuvo tintes políticos y Scholz pidió a Xi Jinping que ejerciese su influencia sobre Rusia para poner fin a la agresión rusa sobre Ucrania. A su vez, Xi Jinping dijo que había que alcanzar una solución pacífica y que se oponía al uso e incluso a la amenaza de utilizar armas nucleares. Sin embargo, esta visita, incluso antes de producirse, ya generó crispación en la Unión Europea, sobre todo en Francia. Esto se debe a que Macron querría haber coordinado la visita junto a Scholz y haberle dado un tono más geopolítico y no tan comercial. Pero, ¡ojo cuidado! Porque si pensáis que las críticas solo le han llovido a Scholz desde la Unión Europea o Estados Unidos, estáis equivocados. Y es que el propio gobierno alemán, conformado por los socialdemócratas de Scholz, liberales y verdes, está dividido en este asunto. De hecho, los verdes, que son los que más influyen en los asuntos exteriores de Alemania, desconfían fuertemente de China y no les agradó la visita que realizó Olaf Scholz. Los verdes argumentan que China no comparte los mismos valores que Alemania y, por tanto, que no se debe aumentar la dependencia de ella. Y este mismo mensaje es el que han defendido las voces más críticas con Scholz en la Unión Europea. O sea, las críticas van en el sentido de que Alemania ha invertido durante décadas en Rusia para dificultar que se crease un conflicto con ella, pero le ha salido mal, y ahora parece repetir los mismos pasos, pero con China. Ahora bien, ¿Cuál es la dependencia real alemana de China? ¿Es mayor que la que puede tener de Estados Unidos? ¿Y qué ocurre con la Unión Europea en general? ¿No depende también de China en gran medida? Uno de los temas más sonados antes de la visita de Scholz a China fue el acuerdo de una inversión del 24,9% de Costco, una compañía china, en una de las terminales del puerto de Hamburgo. Vamos a explicar esto. Costco es una de las mayores compañías navieras del mundo y pertenece al gobierno chino. Y el acuerdo inicial al que habían llegado hace un año era de hacerse con el 35% de una de las terminales del puerto. Este alto porcentaje se debía a que la empresa alemana que gestiona la mayoría de las terminales del puerto de Hamburgo quería asegurar que Costco seguiría operando en este este puerto, como lo lleva haciendo desde hace más de 40 años. Y lo que ocurre aquí es importante porque el puerto de Hamburgo es el primer puerto comercial de Alemania y el tercero de Europa. Y la estrategia que China está siguiendo para su economía consiste en comprar infraestructuras que le aseguren su comercio. Es decir, 
que si China compra puertos, aeropuertos o centros logísticos, pues no tiene que depender de terceros para mover sus mercancías. De hecho, esto es algo que China ha estado haciendo en otros lugares del planeta, como en África o América Latina. Y en Europa, China ya tiene influencia en puertos como el de Rotterdam, Amberes, Marsella, Bilbao, Valencia, Atenas y en aeropuertos como el de Frankfurt o Toulouse. Bien, aclarado esto, la razón por la que se pasó del 35% inicial al 24,9% se debe a las presiones que ha recibido el gobierno alemán. Y, de nuevo, presiones que incluso han llegado desde su propio gobierno, que también está dividido en este asunto. Por ello, finalmente, Finalmente, aunque Alemania comunicó que Costco se haría con el 24,9%, dejaron claro que no tendrán ninguna participación estratégica en el puerto de Hamburgo. O sea que, con ese porcentaje, Costco no podrá vetar decisiones de negocio o empleo y tan solo tendrá una participación financiera. Además, ese porcentaje no podría aumentar sin una revisión o autorización previa del gobierno alemán. Entonces, con esta situación, en principio no hay peligro, ¿no? Pues depende de a quién leáis. Por un lado, los defensores del acuerdo con Costco dicen que esto es positivo, porque como China ya tiene participación en otros puertos, el de Hamburgo podría perder competitividad. Sin embargo, el jefe de los servicios de inteligencia de Alemania dijo ante el parlamento alemán que la llegada de Costco podría conllevar riesgos, ya que esto facilitaría el espionaje chino y, en el peor de los casos, operaciones de sabotaje en caso de conflicto entre los dos países. Ante todo esto, Estados Unidos hizo pública su preocupación por el acercamiento entre Alemania y China, algo que no le sentó bien a China, quien respondió que Estados Unidos no tiene derecho a interferir. Además, el portavoz chino de Asuntos Exteriores lanzó una pollita diciendo que la injerencia de Estados Unidos viene a ser algo habitual de su diplomacia coercitiva. Pero, como os decía al inicio, no solo Estados Unidos ha puesto mala cara a los movimientos de Solz, sino que la UE también teme que los alemanes aumenten mucho su dependencia de China. Pero, ¿cómo de dependiente es Alemania de China? ¿Realmente hay datos para preocuparse? En los últimos años es cierto que China se ha convertido en el mayor socio comercial de Alemania. Ahora bien, esto no quiere decir que tenga una dependencia absoluta de ella. En 2021 China representó el 9,5% del comercio con Alemania, pero esto no está tan alejado de los porcentajes que representan países como Estados Unidos, Francia o Polonia, que supusieron entre un 8 y 5% cada uno del comercio total de Alemania. Y si el 9,5% que supone China en Alemania os parece parece mucho, basta con fijarse en el 20 o 30% que representa China en países como Corea del Sur, Japón o Australia. Además, entre 1991 y 2018, China representó apenas una décima parte del crecimiento de las exportaciones de Alemania. Y es que si hay un mercado del que realmente depende Alemania, ese es del mercado interior de la Unión Europea. Un ejemplo muy curioso de esto es que Alemania comercia un 40% más con los países de visegrado que con China. Y eso que los de visegrado apenas representan un 7% del tamaño económico de China. Por si hiciesen falta más datos, un instituto de investigación económica en Múnich vio que China representa el 7% de todo el valor agregado extranjero, mientras que la UE supone el 44% y Estados Unidos el 10%. Ahora bien, el aumento de las relaciones entre China y Alemania sí que es innegable. De hecho, en la primera mitad de 2022, la inversión de Alemania en China se disparó a un nivel récord. Sin embargo, los 10.000 millones de euros invertidos por empresas alemanas en el mercado chino apenas reflejaría un 10% de la inversión extranjera total que tiene Alemania. Y ya, por último, toca mirar a la Unión Europea, porque en 2021 China superó por primera vez a Estados Unidos como mayor socio comercial de la UE y representó el 17% de todo el comercio comunitario. Y el gran problema de la Unión Europea es que importa de China prácticamente el doble de lo que exporta a China. Además, la UE en general es muy dependiente de China en varios bienes claves para industrias estratégicas como la farmacéutica, la química o la electrónica. Por ejemplo, la UE obtiene de China el 98% de las tierras raras, que son pequeños metales indispensables para las turbinas eólicas. De hecho, estos productos son tan limitados que su ausencia podría alterar la economía de un país y hacerlo vulnerable. Y Alemania, como parte de la UE, no escapa de esta dependencia de China para obtener productos químicos y electrónicos. Pero, como conclusión final, 
Podríamos decir que, por el momento, los vínculos comerciales entre Alemania y China no son tan preocupantes como se está dando a entender estas semanas. Ahora bien, si esta dependencia aumenta y Alemania, al igual que la UE, no diversifica sus importaciones, el día de mañana estará más atada si tuviese que tomar acciones contra China. Y al final, el gran foco está puesto sobre Alemania porque se teme que cometa con China los mismos errores que cometió con Rusia. Y, sinceramente, Puede que este no fuese el mejor momento para llevar a cabo una visita a China de este estilo y además en solitario. Sobre todo por lo reciente y candente que está la situación en la Unión Europea con Rusia y porque la UE justamente estas semanas está abriendo el debate sobre qué relación establecer con China, a la que definieron como rival sistémico en 2019. Ahora bien, si tú también quieres establecer una relación conmigo, puedes hacerlo suscribiéndote al canal y dejando un buen like si te ha gustado el vídeo. Espero que ahora entendáis un poquito mejor la situación y en tal caso ponedmelo en los comentarios y decidme qué opináis sobre todo esto. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.